好的，欢迎回到 Guys 的看一期少一期的玩具评测视频。那么今天呢，我们来介绍的内容是这个 Deluxe a l c h e m i s t Driver Unit， 没错，就是假面骑士 Gachado 里面的二号骑士，假面骑士 Magedo， 还有他的爸爸哈，假面骑士 Window 使用了这么样一个变身道具。当然，在剧中呢，它是被算成了一个全新的腰带哈。还是惯例，我们就来快速的看一下包装，这边、左边、右边、上面、下面、背面。那么看完包装也知道，这款呢是一个 PB 限定产品，并没有把玩法说明印在包装盒上面哈。想要看说明书的话呢，就扫包装上面的二维码，里面有一份。详细的网络说明，虽然是 PB 限定啊，但是这一款也是没有给到运输箱的。寄过来的时候呢，就是直接这么样一个彩盒哈。那么包装介绍呢，先到这里，我们就快打开看本体表现如何吧。打开之后，包装里面的内容物一共就是这么多：一个驱动器面板的本体，一个用来启动变身音效的戒指，以及一个不同尺寸的指环，五张变身用的卡片。现在快速看一下卡片哈。首先材质方面，跟卡包里面开出来的卡比呢，还是偏软了一些。当然识别码是没有任何区别的。赠送的五张卡片里面有四张可以组成连组。首先是女主用来变身的太阳独角兽，背面长这个样子；然后是女主的爸爸用来变身的黑洞和巴哈姆特，背面长这个样子。最后是单独的一张地狱三头犬，这张可以跟卡包第三代里面开出来的月亮组成连组哈。再来看到指环，整体没有任何的涂装，一整块塑料空壳哈，也没有任何发声机构。背后呢长这个样子，指环部分是可以进行替换的啊，直接给它拔下来，把另外一个尺寸稍微大一点的放上去就可以了。只不过不知道是不是因为我的手比较大哈，这两个尺寸我是都带不下去的，大概只能带到这个地方。另外一个啊更小了啊，大概就只能带到这儿了。整个替换方法其实跟当年 v i s a d o 用的那个指环是一样的哈，直接插拔，然后。是面板本体侧面的橙色以及顶部的金色是涂装，其他全部都是塑料成型色，偏蓝色的透明塑料加闪粉，有点梦回当年 GO 索那个最终道具无限魂的感觉了。而且因为是透明塑料啊，也是可以看到里面这个电线的走线，顶部发生喇叭，背面啊也是可以看到走线以及一些偷胶哈。整个联动方式呢，也跟之前的这些面板是一样的，一会儿直接往驱动器上面插就可以了。然后上面两个是插拔的时候用的解锁按钮，整体面板就没有其他的按钮了，直接你要拔掉。开机音效，然后因为是一个面板嘛，所以在单体游玩的时候呢，其实是没有什么音效的。唯一可以触发的音效就是用这个戒指哈，去接近上面这个三角区域，这个并不一定要碰到哈，稍微接近一点就好了。嗯，可以触发这么样一个音效。那么这个地方的感应呢，用的是一个磁铁感应哈。这个戒指里面也就只是一个磁铁而已，你随便找一块磁铁靠近它都可以触发音效。比如说我这边随手拿一个哈。用它后面喇叭这个地方的磁铁也是可以触发音效的。单体玩法就这么多，接下来呢，我们来跟腰带进行联动。那么跟其他的面板一样啊，在把面板插上去之前呢，需要先保证腰带和面板都处于激活状态。如果开着开关太久没玩的话呢，就先这样子啊，随便动一下。面板这边呢，也是需要触发一下，这样子才可以保证插上去的时候是一定有声音的。插上去之后呢，会再响一次开机音效哈。按照剧中操作啊，在变身之前是需要先刷戒指的，刷一下是假面骑士马戒斗，刷两下是假面骑士 Window。当然，可能也有人会在意，如果你不刷直接变身的话会怎么样？我们今天就按顺序试一下啊，先直接不刷，直接刷卡，听一下是个什么音效。是不会触发这个变身带基因的哈，你去变身的话，嗯，面板也是不会发生哈，是只有后面的腰带在发生，也是没有必杀给你触发的。所以在变身之前呢，是一定需要用戒指去激活它一下的啊，当然不一定是戒指啊，你用任何磁铁都可以。哎，这样子就会进入变身待机。先来试一下变马杰斗
样子的话呢，就变身完成了。顺便提啊，中间面板展开之后呢，它并不能够透过面板看到里面的卡片图案，它里面是几层有花纹的透明塑料板，然后通过 LED 灯的照射去显现出上面的这个花纹轮廓哈，是这么样一个设计。变身完之后直接拉动把手是不会触发必杀音效的哈。这块面板一共可以触发两个不一样的必杀音效。先来看第一个，变身完之后刷一次戒指。然后合上中间这个，再打开。然后第二个必杀，刷两次戒指。还是合上再打开，一共就是这两个必杀。接下来我们来听一下这个假面骑士 Windows 的音效。假面骑士 Windows 的卡片是这两张哈。刚才是变身前刷一下戒指，现在呢我们刷两下，啊，先把它这个三角给它拼回去哈。待机音效是有变化的哈。必杀技依然还是两个，触发方法也跟刚才一样。玩法呢，大概就是这么样一个感觉。那么可能会有人比较在意啊，如果我在假面骑士麻戒斗的模式下，用假面骑士 Windows 的变身卡片，它的音效会不会有变化呢？我们可以试一下哈。可以听到啊，这个面板也是直接从男生换成了女生，也就是说，这个面板它在麻戒斗模式下和在 Windows 模式下，即使是同一个脸组触发的变身音效也是完全不一样的。不过必杀音效就是完全一样的啦，这边因为时间问题就不再演示了。然后这套面板它理论上来说是只能够识别这个星球和神兽的脸组哈，就只要是这两个卡片组成的脸组，它都是有特殊的变身音效的。刷其他卡片的话呢，它就是一个通用的变身音效。当然，主角用的这个 K M 卡还有传说骑士的 K M 卡啊，它有它也有。两种不同的通用音效，我们可以都来听一下哈。这边顺便再演示一下哈。假如你这个变身顺序搞错了，你在还没有刷戒指触发待机音之前，先把卡插进去了，也不用担心哈。你也可以先插卡再刷戒指的，都是可以的。
这个时候刷戒指。朋友可以触发代金哈。它会有这么样一个补念连组的通用音效哈，啊，然后必杀音效也是通用的。嗯、不会念连组名哈，直接念麻戒斗。这个是麻雀斗，再来听一下 window 哈。必杀技。识别十级连组的时候呢，音效也是一样的哈，这个我们就不试了，然后来试一下骑士卡。必杀。必杀音效没有区别哈，只有变身音效是有区别的。再来试一下 window。好，玩法方面大概就是这么样一个感觉。其实也不难发现啊，这一次 Gacha 斗在面板方面确实是下了不少功夫哈。可以看到目前四个面板啊，这个 X 键、点火器还有实列车，他们四个虽然跟腰带联动方式是一样的，但是这四个都是有自己独特的玩法的。那么今年的这个体验呢，也还算是比较特别哈。毕竟女主变成这个假面骑士麻戒斗哈，它严格意义上来说应该是算二期的。那我也是第一次经历哈，在一部骑士已经放了一大半哈，播到第三部分的时候才玩到二号骑士的变身道具。那么最后呢，我们来听一下。目前我手上有的最后一个神兽和星球的连组哈、啊，如果喜欢这期视频的话呢，不要忘记三连击关注。我是 Guess， 我们下一期再见。